Tunasalimu sana watazamaji wangu popote mulipo katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu ya kwamba ametuwezesha tena kuona siku ya leo na kuweza kuendelea pia na masomo yetu ambayo tumekuwa nayo kwa kipindi. Na tunashukuru Mungu ya kwamba ametusaidia na mahala tumefika, tumeona Bwana. Ninaamini hata nanyi watazamaji wetu popote mulipo mnaendelea kupokea ujumbe huu na pia mnaendelea kupokea baraka za Mungu. Tungetaka pia kupata feedback kutoka kwenu kuelewa kama ujumbe huu unawasaidia na unawasaidia jinsi gani na kama jinsi mnaweza kuadjust maisha yenu na kuweza kufanya uamuzi ambao unastahili kwa sababu tulisema mwanzo huu wa mwaka ningetaka kuleta mafundisho ambayo yatatusaidia kuweza kufanya mpango mzuri tunapoendelea na shughuli zetu za kila siku na ili tuweze kumweka Mungu wetu mbele tunaelewa kwamba tangu January ama kabla ya kuruka mwaka tangu that first tumekuwa tukizungumzia habari ya uamuzi wa yale tungetaka yafanyike mwaka huu na tukasema kwamba tutaki kufanya tukiwa peke yetu kwa sababu tumefanya mambo mengi ambayo tumeshindwa kufanya na kuyatekeleza tukiwa peke yetu kwa sababu ya kumfungia Mungu nje chochote ambacho tunafanya nje ya Mungu hakiwezi kufaulu na kwa sababu Mungu die muumba wetu na alitumba akiwa na kusudi tunapokosa kumshirikisha maisha yetu ili akaweza kutuongoza katika yale ambayo tunatenda hatutaweza kufanya vyema na tutaishi maisha ambayo ni ya kujuta. Na tumekuwa tukiendelea na ujumbe ambao unaitwa Omi la Musa ambao tumekuwa tukiutazama katika kitabu cha kutoka 33. Tumekuwa tukishughulikia mstari wa 12, 13 na 14. Jinsi ambavyo Musa mwenyewe katika uh, ministry ambao alikuwa amepewa na Mungu ama mandate ama assignment ambao alikuwa amepewa na Mungu alifika mahala akasema hataki kujiongoza anataka Mungu amhakikishia kwamba kwa pamoja naye na kwa hivyo aliweza kusimamisha ombi mbele za Mungu ili kuhakikisha kwamba Mungu <coughs> ako pamoja naye na atamwezesha na katika lile ombi tumekuwa tukilifuatilia tumekuwa tukiona mambo ya muhimu ambayo inaweza kutusaidia hata katika uamuzi wetu katika mwaka huu tunajua Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu Mungu amemtolea ushuhuda na amesema vizuri sana ya kwamba kati ya watu wengine wote wale watu wengine Mungu anajionyesha kwao kwa maono na ndoto lakini anasema kwamba kupitia kwa mtumishi wake Musa anaweza kujionyesha kwake uso kwa uso na kwa hivyo ni mtu ambaye tunaweza kabisa kutegemea hata uombezi wake sababu kabisa alimtamani Mungu na hii ni kwa sababu ya training ya muda mrefu sababu Musa alifundishwa na Mungu mambo ya Mungu hata kabla hajaitwa na kuonyeshwa ni nini alitiwa kufanya miaka nyingi sana hata bila yeye kujua kwamba Mungu alikuwa anamtayarisha miaka themanini miaka arobaini akiwa kwa farao na miaka ingine arobaini akiwa kule jangwani akiwa mchungaji na haya yote alikuwa na kusudi la Bwana kwa sababu mwishowe Mungu alitaka kumuonyesha destiny hatima yake na yale ambayo alikuwa amemwitia na hivyo ndivyo ilivyo pia katika maisha yetu tunaweza kuwa tangu tulipoko tulipozaliwa tulipokuja katika dunia hii miaka imesonga tumekutana na changamoto nyingi majaribu nyingi vita nyingi tumekuwa tukiuliza na tukilia tukiuliza Mungu maswali mengi kwa nini Mungu mambo haya yote yametupata na hatujapata jawabu inawezekana wewe pia kama Musa umekuwa katika ile hali ya mafundisho katika hali ya matayarisho kabla Mungu hajakuita ili sasa aweze kukuonyesha ni nini alikuitia na unaona kwamba wakati sasa ulipofika Mungu kutaka kunena na Musa alijionyesha kwa ishara kwa ajili ya kuteketeza kichaka Alafu sasa Moses sasa alipoona kichaka kinateketea lakini akiungui akataka kutazama kutazama ni nini. Na ni wakati alipokaribia Mungu akamwambia Musa sasa vua pia tu vyako umesimama mahali patakatifu sasa nataka ni nene na wewe. Kwa hivyo bado Mungu anakugojea. Ufike mahala pako ambapo ni mahali ambapo patakatifu mahali ambapo Mungu anaweza kunena na wewe ili akuzungumzie na kueleze amekuitia nini. Kwa hivyo ukifuata mambo ya Musa utaona jinsi sasa wakati alipofikia pale sasa katika kutoka tatu Unaona sasa Mungu alimzungumzia na akamweleza kwa nini alimchagua kwa nini sasa anataka aende kwa farao akaokoe watu wa Israeli. Na ni kwa sababu hiyo tunapozungumzia habari ya ombi la Musa tunaona ombi lile lina tufasi hizi zote kwa sababu zote ambao tuko katika dunia hii tuko kwa makusudi ya Bwana lakini labda hatujafika mahala ambapo Mungu anaweza kutunenea ili tusikie sauti yake. Na kwa hivyo Musa alisikia sauti ya Mungu katika kile kichaka So tukaendelea katika lile ombi wacha nisome vile ambavyo ombi la Musa liko katika mstari wa 12 kitabu cha kutoka 33:12 hadi 14 inasema ya kwamba Musa akamwambia Bwana angalia we waniambia wachukue watu hawa nawe hukunijulisha ni nani utakayesimama pamoja nami 
utakaye mtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako nawe umepata neema mbele zangu 13 basi saa sana kuomba ikiwa nimepata neema mbele zako unionyeshe njia zako nipate kukujua ili nipate neema mbele zako ukakumbuke watu kuwa taifa hilo ndilo watu wako akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha rafu 15 akasema naye akamwambia uso wako usipokwenda pamoja nasi usituchukue kutoka hapa mstari wa 15 ndio tumekuwa tukizungumzia Musa alipohakikishwa na Mungu aliendelea tena kumuuliza Mungu kama uso wako hautaenda pamoja nami na tulisema kwamba uso wa Mungu unamaanisha uwepo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu wakati Mungu ananena nawe uso kwa uso unapomhitaji yako tayari kukuzungumzia na kuelekeza kwa hivyo tunahitaji uso wa Mungu tunahitaji mahala ambapo tutasikia sauti ya Mungu ikitunenea na kwa hivyo Musa anamwambia kama uso wako utaenda pamoja nami usituchukue usikubali tuendelee na hii safari na hiyo ndio tumekuwa tukizungumza kwamba huwa tunaanza mwanzo wa mwaka tunaendelea na shughuli nyingi katika mwaka tukipanga mipango mingi na hatuna uhakika Mungu ametoa kisha yako pamoja nasi na mwishowe tutakapomaliza tunakuja kujuta na ni kwa sababu hiyo basi ombi la Musa likawa ni relevant kwa kila moja wetu na kwa hivyo katika haya mambo manne ama matano ambao Moses aliomba sasa tuliweza kuzungumzia wiki iliyopita kuhusu eneo la kwanza ya kwamba nionyeshe njia zako wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza habari ya njia kujua njia njia ina maana gani njia inatusaidia nini na kwa hivyo tukasema kwamba kila mmoja wetu hata katika maisha haya unaposema unataka kusafiri kwenda katika nje yote kwenda katika mji fulani ama mahala ambapo hujawahi kwenda hapo awali ni lazima utaulizia njia tunasema pia kwamba katika dunia hii siku hizi kuna utaalamu kama unataka kuona mahala ambapo hujui na unaendesha gari unaweza tu kuingia katika Google Map alafu sasa katika Google Map unaenda GP, GPS alafu inakuelekeza mpaka mahala ambapo unahitaji kwa hivyo unaona mambo ya njia ya mahali mtu ambaye anaenda ni ya muhimu sana sana njia ni ya muhimu sana kwa sababu watu wengi ambao wanafanya mambo bila kupitia kwa njia ambayo inastahili wanapotea na hapo ndipo tunaona ya kwamba kuna kuwa na hasara kubwa. Kwa hivyo ombi la kwanza ni la muhimu sana nionyeshe njia zako. Na tukasema wiki iliyopita kwamba tunapozungumza kwa nini tunahitaji njia za Mungu? Kwa nini tunahitaji kuongozwa katika njia za Mungu? Tuweza kuona katika maandiko katika madhao saba kuanzia tarehe 13 na 14 tulielezwa kwamba kuna njia za aina mbili, kuna njia nyembamba ambao ni the wider road ambayo inaingiza watu katika uharibifu na kuna ile njia pana the narrow road ambayo inaingiza watu katika uzimani tukasikia pia kuna mlango mpana na kuna mlango mwembaba kwa hivyo ile njia pana na mlango mpana hiyo ndiyo njia tuliona kwamba watu wengi wanaipitia na wanapopitia hiyo na hiyo ndiyo tulisema ni ile njia majority ya wingi kutaka kujua opinion ya watu watu wengi wanasema nini na hiyo tumezoezwa katika dunia hii na maisha hapa duniani na elimu hapa duniani inatusaidia kwamba tunataka kufanya kile kitu ambacho watu wengi wanafanya lakini tukaambiwa na neno la Mungu la kwamba si lazima hiyo njia iwe ni njia ya Mungu na si lazima hiyo njia ama pendekezo la watu wengi liwe ndilo pendekezo lake Mungu na kwa hivyo tukaambiwa kwamba ni lazima mtu achague kama atapitia kwenye njia pana ama atapitia hiyo njia ambayo ni panda mlango mwe baba ama mlango ambao ni mlango mpana sasa tukasikia kwamba kuna kitu kinaitwa choice. Na tulipokuwa pia tukizungumzia hii pale, tukasoma katika Mathali 14 12 tukasikia kwamba kuna njia ambayo inaonekana ni sawa machoni pa mwanadamu. Lakini mwisho wake ni uharibifu. Kwa hivyo ndiyo tukasema kwamba si lazima tutegemee na tuamini njia zetu. Unaweza kujiamini sana, uone kama we ni mwerevu, uone kama we ni mjaja sana, una hekima umesoma na ufikiri kwamba chochote ambacho unafanya kitakuwa ni sawa. Lakini mtazamo wa Mungu na mtazamo wa mwanadamu ni tofauti. Na ni jambo la muhimu sana kujua kabisa kwamba yale yote ambayo unafanya, unafanya umpendeze nani? Je, unataka ifae nani? Kwa hivyo chochote ambacho tunafanya kama akimpendezi Mungu, hakipiti ile kipimo ya Mungu, lazima tuelewa kwamba sio sawa. Na tulipokuwa pia tukiendelea pale, tukasema pia katika kitabu cha kumbukumbu ya Torati ili tuweze sasa kuendelea na part B Tukasema pale katika mstari wake wa 10 eh, Deuteronomy 10 kumbukumbu kumbu ya Torati 10 na mstari wa 12 kwa nini tunakazia hii mambo 
ya njia ya Mungu kujua Mungu kujua njia za Mungu kujua mapenzi ya Mungu ni kwa sababu wakati Mungu alipotuumba kuna yale ambao anahitaji afanyike ndani ya maisha yetu na tukayaona katika Deuteronomy kumi kumbukumbu ya Torati kumi, kumi na mbili mstari huo unazungumzia kuhusu kusudi la Mungu juu yetu anasema kwamba na sasa Israel Bwana Mungu wako anataka nini kwako kwa hivyo kuna kile ambacho Mungu anahitaji kwa kila mmoja wetu Mungu anataka nini kwako ila umche Bwana kwa hivyo tunaona requirements number one, ni kumcha Bwana Mungu wako kwenda katika njia zake zote kwenda katika njia zake zote Mungu ako na njia zake hasemi uchague zile unataka na uache zile hutaki kwa sababu katika choice wakati unapofanya uchaguzi hata katika hoteli unapoenda kula chakula si unachagua unapewa menu unaambiwa chagua kile unakula alafu unaambia waiter nataka kula hii na hii na hii na hii unachagua lakini sasa katika njia ya Mungu hasemi kwamba chague ingine uache ingine menu ya Mungu katika hali ya njia za Mungu anasema kwamba lazima uenende na njia zote kwa hivyo wakati Mungu anapochora hizo njia is a road map ambao Mungu ametengeneza kwa mwanadamu hutakiwi kuacha ingine na kusema hii ni nzuri, hii inanipendeza, hii inanifaa, hii hainifai, kwa hivyo nitawacha. Na hiyo ndiyo imekuwa shida kubwa ya mwanadamu. Kwa hivyo tunaambiwa pale ni kwamba ni kuweza kumcha Mungu na wakati unapokuwa na unakuwa na hiyo hali ya kumcha Bwana, utaenda katika njia zake zote. Kwa hivyo tutajaribu kuzungumzia habari ya always. Tulipokuwa tukizungumza last Saturday ama wakati huo mwingine, tulizungumza habari ya njia moja. Itakuja kufafanua hiyo njia, tuone kuna njia zingine. Kwa hivyo unaposema njia zote si njia moja tulizungumza habari ya njia moja tutazungumza hiyo ingine alafu anasema na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote kwa hivyo ukielewa mambo haya yote katika maisha yako hapa duniani unatakiwa kuwa na kichwa cha Mungu unatakiwa kutafuta kujua njia za Mungu zote unapojua sasa anza kumtumikia Mungu na neno la Mungu linasema unapomtumikia Mungu unamtumikia kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote ule uwezo Mungu amekupa akili mali chochote ambacho Mungu amekupa unakitumikia kwa ajili yake Mungu kwa hivyo tulisema kwamba hayo ndiyo Mungu anahitaji kwetu na kwa hivyo hiyo ndiyo latiri yetu ambao tunatakiwa kujipima nao kila siku tunapoendelea na maisha haya je tunaenenda na njia ambazo zinampendeza Mungu tunamfurahisha Mungu ama tunafanya mambo yetu ama tunafanya nini kwa hivyo tukazungumzia wiki iliyopita na hiyo sasa ndiyo tunataka sasa kuendelea nayo ya kwamba ni jambo la muhimu kuelewa basi tunapozungumza habari ya njia tunazungumzia habari gani tulizungumza habari ya njia ya kwanza ambayo ni njia ya muhimu sana njia ya kwanza ya kuweza kujua Mungu tuliona kwamba alikumjua Yesu Kristo katika injili ya Yohana 14 tulisoma hiyo na tukasoma msada wake wa sita tukasema ya kwamba Yesu akamwambia mimi ndimi njia na kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi Yesu Kristo alikuwa anatoa ushuhuda wake akizungumza na wanafunzi wake alipoulizwa na swali na Tomaso alipokuwa na waaga na kuambia muda mrefu sio mrefu atawaondoka atawaacha ataenda walitaka kujua anaenda wapi walitaka kujua njia ile ambayo anaenda nao sababu alisema hawajui na sasa akiwajibu ndio sasa alisema kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yesu ni njia, Yesu ni kweli, Yesu ni uzima. Kwa hivyo in other words, ukiwa na Yesu, uko na kila kitu. Ukamilifu wa Mungu wakati Mungu anaposema tujue njia zake zote. Kujua njia zote za Mungu, hatuwezi kuzijua kwa njia zingine. Ndipo sasa alimtoa Yesu ambaye alikuwa mbinguni, ashuke hapa duniani. Mtu ambaye anajua njia ndiye peke yake anaweza kukuongoza. Uwezi kwenda kwa mtu ambaye hajui njia na hajapitia kwenye njia. Muulize ati nataka kwenda Nairobi. Njia Nairobi ni gani kati ya hizi njia mbili? Atakwambia mimi sijawahi kwenda Nairobi kwa hivyo hata sijui njia Nairobi ni gani. Huwezi kwenda kwa mtu ambaye hajui njia, umuulize njia. Kwa hivyo Yesu alitoka mbinguni. Na yeye ni Mungu. Alikaa pamoja na Mungu. Alijua mpango wa Mungu sababu katika maumbile tulikuwa tumekuwa tukizungumzia haya mambo sana ya kwamba mwanzo wa maumbile wakati Mungu alipoumba bingu na nchi hakuwa peke yake katika utatu wake Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho Mtakatifu walikuwa pamoja katika ile kamati yao na Mungu akasema ulipofika wakati wa kumuumba mtu na tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu That is Genesis 1 mwanzo moja 26 na 27 Mungu asema 
na Mungu akamuumba mtu kwa mundo you know, kwa njia yake akamuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake why then kwa nini Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake kwa sababu alikuwa na makusudi na tunaona sasa kusudi la Mungu katika Deuteronomy ina summarize inatupa kwa kifupi makusudi ya Mungu na ni kwa nini Mungu anataka tuweze kutenda haya mambo matatu ambayo ametuelezea hivyo kwa hivyo ili sasa tuweze kutekeleza hayo ni lazima kwanza tujue njia na tukasema kwamba ombi la Moses nambari moja ilikuwa ni, ni jue njia zako. Na njia ya Mungu sio moja tumesikia ni njia nyingi. Na kwa hivyo tukaanza na ile ambayo ni ya muhimu zaidi ambayo inapita njia zingine zote ambayo inaitwa njia ya uzimani. Na hiyo njia ya uzimani ndio tulizungumzia wakati wa mwingine tukasema ni njia ambayo ni njia panda, haina watu wengi. Tukasikia mlango wake wa kuingia ni mlango mwembaba, sio mlango mpana. Na tukasikia kwamba hiyo ina watu wachache. Na kwa hivyo tunaposema njia ya Yesu, Yesu ndiye njia. Inamaanisha nini? Inamaanisha habari ya kumkubali Yesu. Kama Bwana amokoza, alikuja kufanya nini Yesu Kristo hapa duniani? Ushuhuda wake wa kuja, alisema alikuja kutafuta na kuokoa kile kilipotea. Yesu alikuja kuweza kumrejesha mwanadamu katika njia ya Mungu sababu mwanadamu alipotea. Alipoondoka katika ile njia Mungu alimwacha katika bustani ya Eden na akampa maagizo yale yote ambayo alimpa Arafu akaja akadanganywa na shetani akawacha njia ya Mungu akapotea akafukuzwa katika bustani ya Eden na ni kutoka hapo sasa miaka nyingi sasa Adam na uzao wake ambao ulikuwa ni uzao sasa ulikuwa na uasi mbegu ya uasi ilipandwa ndani ya mwanadamu kwa sababu wazazi wetu waliasi Mungu wakatengwa na Mungu wakakosa ushirika pamoja na Mungu na Mungu alikuwa ameumba mwanadamu kwa ajili ya ushirika ni kwa sababu hiyo basi tunaona kwamba Adam alipotengwa na Mungu alileta uzao ambao haumjui Mungu. Kwa hivyo kizazi ambacho kilizaliwa na Adam na Eve sababu kilikuwa ni kizazi akina Mungu, sababu Adam aliteswa na alitengwa na Mungu wakajiongoza kwa njia zao. Mpaka wakati ambapo Mungu mwenyewe alipotaka kumfikia huyu mwanadamu na kumrejesha katika mpango wake wa kwanza. Na hapo ndipo sasa alimtuma Yesu Kristo kuja kutafuta na kuokoa ili aweze kumrejesha mwanadamu katika mahala pake. Na kwa hivyo kupitia kwa njia ya Yesu Kristo wakati unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako sasa unapata kitu kinaitwa uzima wa milele uzima huo wa milele inakuwa ni garantia kwamba wakati utakapoishi katika maisha haya utakapokufa kuna uzima mwingine maisha ambayo ni ya milele na hiyo tulisema ni maisha ya kuishi pamoja na Mungu sitaki kuzungumzia hiyo sana sababu ni zungumza wakati huo mwingine kwa hivyo tukasema Jesus is the way and is not only the way he's the only way Yesu ndiye njia peke yake ya kwenda kwa baba na ndipo akasema kwamba hakuna mtu atakaye kufika kwa baba asipopitia ndani yangu. Hiyo sasa ni kuhusu njia ya uzima wa milele, maisha ya baadaye baada ya kutoka katika ulimwengu huu. Kwa hivyo ni lazima mtu amjue Yesu. Aingie katika huo mlango wa wokovu, mlango ni wokovu. Watu wengi wameingia katika mlango unaitwa dini. Wamekataa wokovu, mlango wa wokovu na kwa sababu ya kukataa wokovu ambao ni mlango mwebamba ambao watu wachache ndio wanataka na tulisema ni kwa sababu ya sacrifice ni maisha ya kujitenga ya kujinyima na mambo kama haya wengi hawataki hiyo maisha wanataka ile maisha ya furaha na ya nasa kwa hivyo tukaambiwa that is the only way njia ni hiyo hiyo tu ya kwenda kwa baba na Mungu anaposema njia ni hiyo hiyo hajabadilika neno la Mungu halibadiliki neno la Mungu limekuwa settled kule mbinguni hiyo ni njia moja njia ya uzimani njia ya kuishi pamoja na Mungu katika uzima wa milele katika zamani zijazo wakati mtu anapoondoka katika maisha haya kama hamjui Yesu tunasikia kabisa kwamba anaenda katika uharibifu kama mtu anamjua Yesu ataenda katika njia ya uzima wa milele hiyo takuja kuifafanua zaidi lakini kwa sasa tunazungumza habari ya njia kwa hivyo hiyo ni njia moja njia ya uzimani njia ya maisha baadaye wacha tuzungumze kuhusu sasa njia ya Mungu wakati tunapoishi kabla hatujafa tunatakiwa kufanya nini kila siku kila siku katika maisha yetu tunapoishi katika maisha yetu ya kila siku kuna ile njia ambayo Mungu anataka tuishi kitambo tuondoke katika ulimwengu huu ili tuweze kutekeleza yale makusudi ambayo Mungu alituumba kwa ajili yake kuna ile njia ya kila siku mwenendo wetu wa kila siku maisha yetu ya kila siku tunafanya nini na maisha yetu kila siku kuanzia Januari mpaka Desemba mwaka nenda mwaka rudi mpaka wakati ule ambao utakuwa sasa tumeambiwa kwamba tumefika mwisho wa safari yetu the end of our destiny kwa hivyo sasa hiyo yote pia Mungu ana haja nayo sana. Kile tunafanya na maisha yetu kwa sababu Biblia inatueleza kwamba sasa sisi wakati tunapompokea Yesu hatui wetu tena. 
tunakuwa wa mwingine. Yesu anapokuja ndani ya maisha ya mwanadamu sasa anasema kana kwamba yeye ndiye bwana wa maisha yetu. Na Yesu anapokuwa bwana wa maisha yako anatakiwa kukuongoza na kukuelekeza katika hali ambayo unatakiwa kufanya kila siku. Kwa hivyo sasa tunapozungumza habari ya maisha ya kila siku tunajua kwamba maisha ya kila siku inahusiana na nini? Maisha ya kila siku sinahusiana na maisha ya kila siku tutakula nini, tutapaa nini, tutalala nini, miradi maisha ambayo ni ya hapa duniani tunataka kuishi maisha ya namna gani na kwa sababu haya yote pia neno la Mungu liko limetueleza tangu mwanzo pale ya kwamba Mungu ametupa uamuzi katika kumkumbu ya Torati 30 tuliona ya kwamba Mungu alisema ametupa mambo matatu ametupa uzima ameweka uzima mbele yetu ameweka kifo ameweka baraka mbele yetu ameweka laana mbele zetu akasema chagua kwa hivyo sasa katika ile hali ya uchaguzi uchaguzi wa baraka uchaguzi wa kifo ama uchaguzi wa mambo mema hapa duniani utafanya ule uchaguzi kwa njia gani njia ni gani ya kuchagua wakati tunapoenda kuchagua viongozi wetu huwa tunafundishwa hata wakati hujaenda kupiga kura pale unaambiwa utakapoenda utapewa makaratasi ambayo iko na majina ya watu fulani utachagua hii kwa njia kuweka tika ama nini nini kwa sababu ukiweka alama vibaya hiyo itakataliwa kwa hivyo pia katika maisha ya kila siku na majukumu yale ambayo tunatekeleza kila siku kuna ule uchaguzi tunatakiwa kufanya nini ninatakiwa kufanya nini na maisha yangu nikiamka asubuhi paka wakati nitakapolala kila mwaka mpaka mwisho wa destiny yetu ambao ni kutoka katika dunia hii kuna njia ambayo inaitwa njia ya Mungu njia ambayo inaitwa njia ya blessing na kuna njia ambayo ni njia ambayo inaleta majuto. Kwa hivyo tulizungumza kuna njia hizo zote na siku ya leo nataka sasa kuzungumza habari ya zile njia ambazo zitaweza kutufanikisha katika maisha haya. Watu wengi wanaposoma, watu wengi wanapofanya biashara huwa wako na one idea ama wako na lengo moja, kufaulu katika maisha. Hakuna mtu ambaye anataka kufaulu katika maisha, kukosa kufaulu katika maisha haya. Tunataka kuishi maisha ambayo ni ya kufanikiwa. Lakini watu wengi hawajui jinsi ya kufaulu na jinsi ya kufanikiwa. Na tunapokuja kwa Mungu, tunapokuja katika neno lake Bwana, tunaona ya kwamba wakati Yesu aliposema mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli, mimi ndimi uzima. Katika hali ya ukweli, Yesu mwenyewe tangu mwanzo alikuwa introduce katika kitabu cha Yohana ya kwamba yeye ni neno. Tangu mwanzo neno lilikuweko na neno lilikuwa na Mungu na neno likafanyika mwili likaja hapa duniani kukaa pamoja nasi. Katika injili ya Yohana moja ukisoma pale from verses 1 na sasa unaona kwamba lile neno sasa ni Yesu. Kwa hivyo Yesu ambaye ni neno na Yesu ambaye ndiye ukweli unapotaka kufaulu katika maisha haya ambao ni maisha ya Mungu ya kutimiza na kutekeleza kusudi lake Mungu ni lazima pia urudi kwa huyu Yesu ama urudi kwa neno lake. Neno lake Mungu ni kweli na ndilo linatakiwa kutuongoza. Nataka tusome andiko katika chapter cha Joshua moja. ili tuweze kuona vile ambavyo Biblia inazungumza habari ya kufaulu kwetu ama kufanikiwa kwetu tukiwa katika duniani. Ukitaka kufaulu katika kila kitu ambacho unataka kufanya katika dunia hii ni lazima upitie katika ile njia ambayo Mungu ameweka. Katika kitabu cha Joshua moja mstari wa nane, kuna mengi ambayo Joshua alikuwa ameambiwa na Mungu wakati aliposhika ushukani. Musa alipoondoka, sasa Joshua akachukushika ushukani kuongoza wana wa Israeli kuwaingiza katika nchi ya hadi. Na sasa akapewa maagizo na Mungu jinsi ambavyo atakavyofanya na himizo kubwa ambalo alipewa na Mungu ni katika mstari wa nane. Ili sasa afanikiwe na ili aweze kufaulu katika yale ambao anafanya neno la Mungu linamwambia hivi verse 8 ya Joshua moja. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku anapozungumza habari ya kitabu cha Torati kwa wakati huo kitabu ambacho kilikuwa ni zile vitabu ambazo Moses alikuwa ameandika vitabu vitano katika Old Testament na sasa mambo yote ambayo Mungu alikuwa anahitaji kwa wana wa Israeli alikuwa ameandikwa pale na ndiyo inaitwa kitabu cha Torati amri za Mungu sheria za Mungu ambazo zilitakiwa sasa kuwaongoza lakini baadaye kitabu kile kiliendelea kufafanuliwa kufafanuliwa na sasa tuko na kitu kinaitwa Bible ambao sasa Bible ni kitabu cha Mungu ambacho kiko na Old Testament na kiko na New Testament Na yale yote ambao sasa yameandikwa katika kile kitabu sasa ndiyo sasa neno la Mungu linazungumza habari yake kwetu sisi watu wa siku zile. Kwa hivyo Joshua alikuwa limited na zile vitabu stano lakini sasa sisi ni neno lote la Mungu. Soma neno la Mungu, soma Biblia 
ili tukaweza kuelewa. Kwa hivyo anamsema kwamba kitabu hiki cha Torati, that is the Bible, kisiondoke kinywani mwako. Kinywani mwako ni kusema nini? Kile ambacho kimeandikwa ndicho unatakiwa kunena. Unatakiwa kunena kile ambacho kimeandikwa katika kitabu hiki. Bali ya tafakari maneno yake mchana na usiku. Meditation. Kutafakari Unajua hali ya kutafakari, sasa hii unazungumzia bari ya mawazo, unatafakari na nini? Unatafakari na mawazo. Mawazo yetu yanaumbika na yanatengenezwa na kile ambacho tunatafakari. Kile tunaruhusu kuingia katika mawazo yetu, ili sasa tuweza kutafakari juu yake, ili sasa tuweza sasa kutenda kile ambacho sasa tumewaza katika mawazo yetu, kinatoka na mawazo yetu ni nini tumetafakari. Kwa hivyo sasa tunaambiwa kwamba mwanadamu ili akaweza kufaulu na kutekeleza yale majukumu ambayo tuliona katika kumbukumbu ya Torati 10:12 neno la Mungu linatakiwa kuwa karibu na yeye katika kinywa chake kutafakari lile neno. Kwa hivyo ni lazima tuwe watu ambao ni wa kusoma neno la Mungu na kutafakari. Tukisoma neno tukitafa soma ujumbe kama uelewi unahakikisha kabisa kwamba sasa umeelewa, unasoma mpaka unaelewa. Sasa unatafakari kile ambacho Mungu anakuzungumzia ili sasa unapotafakari sasa inapokuja kutenda utatenda kile ambacho kinampendeza Mungu nipoza sasa anasema pale ya kwamba utatafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humu tunarudi pia katika hali ya kutenda yote tulisikia habari ya njia za Mungu zote sasa tunapozungumzia habari ya neno la Mungu upate kutenda yale yote ambao yameandikwa pale. Pia pale katika uchaguzi hatujapewa choice ya kuamua kile tunataka katika neno la Mungu. Ya kwamba neno fulani ndilo ninapenda sana. Maandiko fulani, ninaposoma kifungu fulani. Na mara nyingi huwa tunasikia mtu akisema mimi napenda kifungu fulani huwa kinanibariki. Ni sawa sawa vifungu vyote vitatubariki. Lakini Mungu anasema neno lote linatufaa. Neno lote ambalo Mungu ameliandika linafaa ni chakula kwa mwanadamu. Neno la Mungu ni mkate ukila neno la Mungu ni chakula na kiko na vitamin liko na mambo yote ambayo unahitaji ndiposa unaambiwa kwamba upate kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humu kwa hivyo kutenda inazungumza habari ya maisha ya kila siku chochote ambacho unatenda kinatakiwa kupimwa na neno la Mungu latiri ni neno la Mungu je kile ambacho nimetenda kile ambacho nimesema kina ambatana na neno la Mungu kwa hivyo kila neno ambalo tunafanya kazi yote ambayo tunafanya lazima ipimwe yote yaliyoandikwa humu maana sasa anasema ukifanya hivyo maana ndipo utakapo ifanikisha njia yako kisha ndipo utakapo stawi sana kwa kiingereza the last statement inasema kwamba for then thou shall make your way prosperous and then you shall have good success prosperity and success kuna mafunzo mengi siku hizi kuhusu jinsi ya kufaulu na kufanikiwa jinsi ya kufaulu kufanikiwa katika maisha jinsi ya kutajirika na mambo mengi ni nini neno la Mungu ndilo msema kweli katika haya mambo yote kufaulu katika maisha kufanikiwa katika maisha kutajirika na nini hiyo yote iko katika Bible neno lake Mungu liko na kila kitu na linatakiwa kutuelekeza na kutuonyesha ni nini ambao tunataka kufanya neno la mwisho ambalo nataka tuusome siku ya leo ili tuweze kuweka kichwa you know, msingi mzuri katika hali ambayo tunazungumza ya kwamba kuna kufaulu na kufanikiwa kama tutaweza kutenda sawa sawa na yale ambayo yameandikwa katika neno la Mungu katika kumbukumbu ya Torati kumi. na okay twende katika kumbukumbu ya Torati nane. utakuta kuona kwamba ndani ya kitabu hiki ndani ya Torati na ndio Mungu anataka tujue ni njia gani ukitaka kufaulu njia ya kufaulu ni gani njia ya kutajirika ni gani Njia ya uzimani ni gani? Kwa hivyo tumeanza na njia ya uzimani, njia ya binguni ambayo ndio tumesema ni njia ya kuokoka. Hiyo tulimaliza. Hatujamaliza sana sababu watu kupata nafasi ya kutosha. Lakini sasa tunazungumza habari ya njia ya pili ambayo ni njia ya kufaulu na kufanikiwa katika dunia hii. Njia ni gani? Ni kwa namna gani? Tumeambiwa ni kupitia kwa neno la Mungu, kusoma, kuelewa, kutafakari na kutenda sawa sawa na yale yote ambayo yameandikwa. Katika kumbukumbu ya Torati 8, tukisoma mstari wa 18 Neno la Mungu linatuambia hivi Mbali utamkumbuka Bwana Mungu wako But thou shall remember the Lord thy God Kwa nini kumkumbuka Bwana Mungu wako 
Hatutaki kumwasi kumsahau Mungu katika kila kitu ambacho tunafanya. Watu wengi wameondoka kwa Mungu, wameenda bali na Mungu hawakumkumbuke wamjali Mungu, wameenda kilomita nyingi sana. Wanahitaji kurudi katika njia mahala ambapo walipotezea laini. Wajue nilipotea wapi? Ni wapi niliacha Mungu? Ni wapi nilifanya uamuzi nikasema sitaki Mungu? Utamkumbuka Mungu wako. Kumbuka ni wapi ulipotoka, ukaondoka, ukawacha njia labda ulipokuwa mdogo, ulimpenda Mungu, ulifundishwa Sunday school, wazazi wako walikuombea lakini ulipokuwa mzima we mwenyewe ukajiamulia sitaki huyo Mungu wa baba zangu wa wazazi wangu you know mambo kama hayo ni mengi sana ambayo tunayaona siku ya leo kwa hivyo naambiwa kwamba bali utamkumbuka bwana Mungu wako hiyo ni condition ya kwanza kwa nini kumkumbuka Mungu anatuambia kuna kitu kizuri pale maana die akupae nguvu za kupata utajiri haya maana yeye ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri kuna nguvu ya kupata utajiri power to prosper or to become wealthy kutajirika watu wengi wanafikiri ni sababu mtu awe na pesa nyingi akope pesa kwa bank afanye biashara kwa bidii na mambo haya hiyo yote ni mzuri sababu hata hiyo yote ukifanya ni lazima uongozwe na Mungu lakini jambo la kwanza hapo ndipo kuna siri na hii ndiyo siri ambayo watu wengi hawajajua ya kwamba utamkumbuka Mungu. Mungu wako aliyekuumba, we uliumbwa na Mungu alikuleta hapa duniani akiwa na kusudi. Ukimkumbuka kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndiye anayekupa nguvu ya kupata utajiri. Ya pili katika hiyo ni kwamba kwa nini Mungu anataka mtajirike? Ama watu wa Mungu watajirike? Hapo watu wengi wanafikiri Mungu anataka watu wawe matajiri. Anatueleza katika hiyo ya pili. Ili alifanye imara agano lake alilo wapa baba zako kama hivi leo in english na sema that he may establish his covenant which is swear unto thy fathers as it is this day kufanya imara agano lake mungu mungu wetu ni mungu wa maagano ukiangalia watu wote ambao wamefaulu katika maisha watu wote ambao walitumiwa na mungu katika historia ya biblia ni watu ambao mungu akichagua mtu ili sasa yule mtu sasa aweze kutekeleza yale ambao mungu amemuita kufanya Mungu alikuwa anafanya kitu kinaitwa contract, agano, covenant. Alikuwa anafanya covenant na mtu huyu. Na katika covenant ama contract ya Mungu na mwanadamu iko na mambo mawili. Kuna ile ambayo ni ya Mungu yale Mungu atatenda kwa huyo mwanadamu na kuna yale ambayo huyo mwanadamu naye anatakiwa kuyatekeleza ili sasa Mungu kwa upande wake aweze kutimiza. Kwa hivyo unaona kwa sababu ya watu kutokuelewa kwamba Mungu ni Mungu wa agano na hata watu wanapoingia kwa Yesu wanapoingia you know katika wokovu tunapoingia katika wokovu tunaingia sasa katika contract na Mungu covenant tunakuwa watoto wa agano jipya sasa tunakuwa watu ambao hawajui kufuata agano tunavunja maagano tunavunja mashati ambayo yako katika covenant na ndio maana nyingi tunakosa kumuona Mungu sasa kwa sababu ya hiyo agano ambao Mungu alifanya na baba zetu baba zetu ni kina nani ni Abraham sisi watu wa imani Biblia inasema tumeitanishwa na Abraham na yale ambao Mungu alisema na Abraham ni ya kwamba Mungu atamfanikisha, atamtajirisha, atakuwa baba wa mataifa, atakuwa na mali nyingi na kila kitu. Kwa hivyo tunaambiwa baraka zile zote ambazo zilikuwa ni za Abraham. Vile Mungu alivyomfanikisha akamtajirisha Abraham, na Abraham akaendelea kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu, anataka watu wake, watoto wake ambao ni waagano, ambao ni sisi, tuweze kuingia kwenye hiyo baraka. Kwa sababu Mungu anataka kudhibitisha, he want to establish that covenant. Kudhibitisha. Kudhibitisha ni kusema kwamba vile ni sema ni kweli akitenda ana confirm ya kwamba neno lake ni la kweli na hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kwa hivyo Mungu ana nguvu ya utajiri na anapotubariki anasema ni kwa sababu anataka kudhibitisha agano waliofanya na baba zetu kwa siku ya leo nataka tuweke koma pale ili tunapoenda nyumbani tunapotafakari tutafakari na tuone ya kwamba hayo ndio mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu Mungu anatutakia mema anataka tufauru anataka tufanikiwe lakini tunapoaja njia za Mungu tunadanganywa na shetani Tunaenda sasa kutafuta njia kufauna na kufanikiwa nje ya Mungu na sasa hiyo inatuletea majuto na hiyo ndiyo njia mbaya ambayo watu wanapitia lakini sasa tunazungumza bali ya kurejea Mungu na kufanya mambo kwa njia ya Mungu ili tuweze kuona kufauru na kufanikiwa katika hali ambayo tunafanya. Kwa hivyo tunapoomba siku ya leo ninaamini kabisa kwamba tutaomba na Mungu mwenyewe atatusaidia kufanya uamuzi ulio bora. Baba wetu tunakushukuru kwa neno lako ambalo limetufikia siku ya leo ewe Bwana. Mwaka huu Bwana hautaki tufanye makosa. Unataka tutembee katika njia zako tukupendeze wewe Mungu katika kila tendo katika kila jambo katika kila uamuzi ambao tunafanya unataka tuweze kukuhusisha 
na tukifanya hivyo bwana itakuwa ni faida kwa kila mmoja wetu bwana naombea wote ambao wananitazama wabariki uwasaidie kufanya huo uamuzi wa kutenda neno lako kutafuta kujua neno lako kutafuta Mungu kutenda neno lako na kutafakari juu ya chochote ambacho kimeandikwa katika neno lako ili njia zao ziweze kufaulu na kufanikiwa na ili wanapotenda wale ambao umewaitia kutenda wakatenda wakiwa na uhakika ninajua kile ninatenda kimetokana na Mungu na nikitenda nikifuata Mungu nitafaulu na nitafanikiwa na wabariki Bwana uwafanikishe katika kila jambo bariki taifa letu bariki Kenya tunakushukuru kwa viongozi wetu wabariki wote wakati wa kiangazi tunazidi kuomba Bwana utupe mvua na Mungu wetu kaweza kutoa Kenya katika janga hili la ukame na baba ukifanya hivyo sifa na shukrani zote ni zako na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini amen amen thank you